ఉపాధ్యాయులకి నమస్కారం కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగులు మరియు ఉపాధ్యాయులు తమ యొక్క సిపిఎస్ అకౌంట్ నందు పాన్ కార్డ్ వివరాలు లేదా ఫామ్ సిక్స్టీని ఏ విధంగా ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేయవచ్చో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం వీడియో చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మా యొక్క ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మా యొక్క కొత్త వీడియోల నోటిఫికేషన్స్ని మీ యొక్క మొబైల్లో పొందవచ్చు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో మీరు మరిన్ని ఉపయోగకరమైనటువంటి వీడియోలు చూసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది ఇక మన పాన్ కార్డ్ వివరాలు సిపిఎస్ ఖాతానందు ఆన్లైన్ ద్వారా ఏ విధంగా అప్డేట్ చేయవచ్చో చూద్దాం పాన్ కార్డ్ లేదా ఫామ్ సిక్స్టీ వివరాలు మీ యొక్క సిపిఎస్ అకౌంట్ నందు అప్డేట్ చేయటానికి స్క్రీన్ పైన చూపించబడినటువంటి సిఆర్ఏ వారి వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ని మీ యొక్క మొబైల్ ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్లలో అడ్రస్ బార్ పైన టైప్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఈ లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం అక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి హోమ్ పేజ్ ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇక్కడ పైన సబ్స్క్రైబర్ లాగిన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కుడివైపు కింద నోడల్ ఆఫీసర్స్ లాగిన్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం సబ్స్క్రైబర్స్ కావున ఈ సబ్స్క్రైబర్ బాక్స్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూజర్ ఐడి అనగా మన యొక్క ప్రాన్ నంబర్ పర్మనెంట్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ నంబర్ అనగా సిపిఎస్ అకౌంట్ నంబర్ని ఎంటర్ చేయాలి ఆ తర్వాత పాస్వర్డ్ కాలంలో పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి కింద చూపించినట్టుగా క్యాప్చా కోడ్ అనగా ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇవ్వబడింది ఉదాహరణకి స్క్రీన్ పైన మీరు చూడవచ్చు నలభై ఐదు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అని ఇవ్వబడింది ఈ విధంగా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నకి మనం సమాధానాన్ని ఎంటర్ చేయాలి ఇలా ఎంటర్ చేయగానే సబ్మిట్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ లేదా మీ యొక్క సిపిఎస్ నంబర్ గానీ తప్పుగా ఎంటర్ చేస్తే పైన రెడ్ కలర్ టెక్స్ట్ లో ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది ద యూజర్ ఐడి ఐ పిన్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ ఫర్ యువర్ సేఫ్టీ యాక్సెస్ టు సిఆర్ఏ విల్ బి లాక్డ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ రాంగ్ అటెంప్ట్స్ అనగా ఐదు సార్లు యూజర్ ఐడి లేదా పాస్వర్డ్ తప్పుగా ఎంటర్ చేసినచో మన యొక్క యూజర్ నేమ్ని ఆన్లైన్లో లాక్ చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం మన యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ మీ పాస్వర్డ్ మీకు తెలియనట్లయితే కింద ఎడమ వైపు రీసెట్ పాస్వర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దానిపైన క్లిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మన యొక్క పాస్వర్డ్ని మనం ఏ విధంగా రీసెట్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం రీసెట్ పాస్వర్డ్ పైన క్లిక్ చేశాను స్క్రీన్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రీసెట్ పాస్వర్డ్ యూజింగ్ సీక్రెట్ క్వశ్చన్ లేదా ఇన్స్టెంట్ సెట్ రీసెట్ పాస్వర్డ్ అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి మీరు రెండో ఆప్షన్ అయినటువంటి ఇన్స్టెంట్ రీసెట్ పాస్వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోగానే స్క్రీన్ మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం మన యొక్క సిపిఎస్ అకౌంట్ నంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి ఇలా ఎంటర్ చేసి పైన జనరేట్ ఓటీపీ అనే రేడియో బటన్ని క్లిక్ చేయాలి జనరేట్ ఓటీపీ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి మనకి ఎస్ఎంఎస్ అండ్ ఈమెయిల్ మనం ఓటీపీని ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నామో ఆ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ని మీకు వీలుగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను ఎస్ఎంఎస్ సెలెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత కింద కనిపించేటటువంటి న్యూ పాస్వర్డ్ బాక్స్లో మన యొక్క కొత్త పాస్వర్డ్ని మనం టైప్ చేయాలి తర్వాత బాక్స్లో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కాలంలో సేమ్ పాస్వర్డ్ని మరొకసారి టైప్ చేయాలి ఆ తర్వాత క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి ఉదాహరణకి ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ అని ఇవ్వబడింది కుడివైపు కనిపించేటటువంటి బాక్స్లో సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ టైప్ చేయాలి టైప్ చేసిన తర్వాత కింద కనిపించేటటువంటి సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఓటీపీ బాక్స్లో టైప్ చేసి మరోసారి సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి 
సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి స్క్రీన్ పైన అక్నాలెజ్మెంట్ నంబర్ అనేది కనిపిస్తుంది అనగా మన యొక్క కొత్త పాస్వర్డ్ రీసెట్ అయిపోయింది ఇక మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు సో లాగిన్ పేజ్కి వెళ్దాం ఈ లాగిన్ పేజ్లో ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్స్ ఐడి పాస్వర్డ్ ప్లేస్లో మన యొక్క ప్రాన్ నంబర్ మరియు పాస్ ఇప్పుడే రీసెట్ చేసుకున్నటువంటి కొత్త పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ పైన ట్యాప్ చేయాలి లాగిన్ పేజ్ మనకి ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఈ పేజ్లో మనకి పైన మెనూలో డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇలా క్లిక్ చేయగానే మనకి డ్రాప్డౌన్ మెనూ ఒకటి వస్తుంది ఇందులో ఆఖరి ఆప్షన్ అంటే లాస్ట్ ఆప్షన్ అప్డేట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇందులో మనం పాన్ నంబర్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మూడో ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి యాడ్ ఆర్ అప్డేట్ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకి కింద రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి యాడ్ అప్డేట్ పాన్ ఫామ్ సిక్స్టీ లేదా రిక్వెస్ట్ స్టేటస్ వ్యూ అనేటటువంటి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఒకసారి రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్తే ఈ విధంగా మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అనగా నో మోడిఫికేషన్స్ రికార్డ్స్ ఫౌండ్ బ్యాక్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక పాన్ నంబర్ అప్డేట్ చేయడానికి యాడ్ అప్డేట్ పాన్ ఆర్ ఫామ్ సిక్స్టీ అనే ఆప్షన్ పైన మనం క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనం పాన్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ పాన్ అకౌంట్ నంబర్ పైన ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి రేడియో బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి లేదా మనం ఫామ్ సిక్స్టీ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఫామ్ సిక్స్టీ రేడియో బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఫామ్ సిక్స్టీ క్లిక్ చేయగానే మనకి స్క్రీన్ ఈ విధంగా మారుతుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఉంటుంది ఫామ్ సిక్స్టీ అప్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది చూస్ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి మన యొక్క ఫామ్ సిక్స్టీని ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి అటాచ్ చేసి జనరేట్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ పాన్ కార్డ్ నంబర్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే దీనిపైన ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి బాక్స్లో మన యొక్క పాన్ నంబర్ని టైప్ చేసి జనరేట్ ఓటీపీ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి పాన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి జనరేట్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ కంటిన్యూ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి మన యొక్క రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఈ యొక్క ఓటీపీని ఓటీపీ బాక్స్లో టైప్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇలా సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మనం అప్డేట్ చేసినటువంటి డేట్ టైం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది దీనితో పాటు మనకొక అక్నాలెజ్మెంట్ ఐడి కూడా స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ఐడిని మనం నోట్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదే మీరు ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పాన్ డీటెయిల్స్ని అప్డేట్ చేయాలని అనుకుంటే ముందుగా ఎస్ టు ఫామ్ని మీ యొక్క పాన్ వివరాలతో ఫిల్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎస్ టు ఫామ్ని డిడిఓ గారితో సంతకం చేయించాలి ఇలా సంతకం చేయబడినటువంటి ఫామ్ని ఎస్టీఓ లేదా డిటిఓ గారికి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది వీడియో చూసిన ఉపాధ్యాయులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి మరియు మీ మిత్రులకి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్